ரிப்ளை வெல்கம் டு எனி திங் யூ நேம் இன் நீங்கள் இந்த சினாரியோவை யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஹாட்டான சம்மரில் வந்து ரோட்டில் போய்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போன்னு பார்த்தா உங்களுக்கு தண்ணி தாகம் அடிக்குது லக்கியாக நீங்கள் வந்து ஒரு இளநி கடையை பார்க்குறீங்க அங்கே ஒரு இளநி ஆர்டர் பண்ணி குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ வந்து நீங்கள் எப்போ நினச்சிருக்கீங்களா இவ்வளோ ஹார்டான செல்லு இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ தடவை தூக்கி போட்டு உடைக்க பார்த்தாலும் அது லைட்டாக பஜ் கூட ஆக மாட்டேங்குது ஆனால் இதுக்குள்ளே எப்படா தண்ணி போச்சு அதுவும் இவ்வளோ ஸ்வீட்டாக எப்படி தண்ணி போயிருக்குன்னு எப்போது யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ வந்து லைஃப் வந்து சர்வைவ் பண்ண வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணுது இப்போ சூழ்நிலைக்கு ஏற்றத்துக்குன்னு அதை அதை மாற்றிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ த லைஃப் வந்து இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைப் ஆஃப் ரீசன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த கோகனட் குள்ளே தண்ணி இருக்கிறதுக்கும் ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கும்ல வேல் அந்த ரீசன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வேர்ல்டே கோக்னட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அஞ்சு கிரேட்டஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் எதுனா இந்தியா இந்தோனேஷியா ஃபிலிப்பீன்ஸ் மெக்சிகோ அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீலங்கா இந்த அஞ்சு கண்ட்ரிஸ் தான் வேர்ல்டு கோக்னட் ப்ரொடியூசிங்கில் ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த அஞ்சு கண்ட்ரீஸ்க்கும் உள்ள காமன் லிங்க் என்னென்னா இதெல்லாம் ஈக்வேட்டர் அண்ட் ஈக்வேட்டர் பக்கத்தில் இருக்குது ஈக்வேட்டர்னால் ஒன்றும் இல்லை ஆர்த்தோட சென்டரில் இப்படி ஹாரிசாண்டலாக ஒரு லைன் போகுது அதான் ஈக்வேட்டரு இந்த ஈக்வேட்டரில் வந்து சன்லைட் வந்து டேரெக்டாக போடும் டேரெக்டானா ஃபுல்லாக வந்து பட்டுறோம் அதனால் இந்த இடங்கள் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப சூடாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து கிளைமேட்டில் வந்து ஹியூமிடாக இருக்கும் ஹியூமிட்னால் வாட்டர் வேப்பர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அட்மாஸ்ஃபியரில் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ரெயின் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ வந்து இந்தியாவில் ஸ்பெசிஃபிக்காக சவுத் இந்தியா சவுத் இந்தியா வந்து ஈக்வேட்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறனால இங்கே வந்து கோக்னட்ஸ் வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இப்போ நீங்கள் கோக்னட் ட்ரீயை பார்த்திங்கன்னா அதோடய ஃப்ரூட்டு வந்து மூணு லேயர் இருக்கும் ஒன்று வந்து எக்ஸோஸ் கார்ப்பு இன்னொன்று வந்து மீசோ கார்ப்பு இன்னொன்று வந்து எண்டோ கார்ப்புமோ எக்ஸோ கார்ப்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த இளநீல பச்சை கலரும் ஒரு லேயர் இருக்குல்ல அதுதான் எக் எக்ஸோஸ் கார்ப்பு இப்போ வந்து உள்ளே வந்து மீசோ கார்ப்னு ஒன்று இருக்கும் அது ஒன்றும் இல்லை உள்ளே நார் நாராக இருக்கும்ல ஃபைபர் ஃபைபராக அது வந்து மீசோ கார்ப்பு இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா உள்ளே உள்ள லே உள்ளே உள்ள லேயருக்கு வந்து குஷன் மாதிரி ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கும் எக்ஸோ கார்ப்போட வேலை என்னென்னா அது வந்து ஃபுல் டேமேஜை வந்து அதுவே எடுத்துக்கும் இப்போ வந்து எக் கீழே உழுதுனா எக்ஸோ கார்ப் வந்து ஃபுல் டேமேஜையும் அப்சர்வ் பண்ணும் மீசோ கார்ப் என்ன பண்ணுன்னா உள்ளே உள்ள லேயர் இந்த உள்ளே உள்ள லேயர் தான் ரொம்ப முக்கியமானது இதுக்கு குஷன் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும் இப்போ வந்து உள்ளே உள்ள லேயர் பேர் வந்து எண்டோ கார்ப்பு இப்போ இதுக்குள்ளே தான் இந்த இளநியை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் எப்பட்ற அவ்வளோ தூரம் வந்து இளநி வந்து இருக்குன்னு இப்போ வந்து நான் சொன்னல கோஸ்டல் ஏரியாஸில் தான் வ வளரும் இப்போ வந்து ஈக்கட்டோரியல் கிளைமேட்லேயே நடு காட்டிலலாம் அது இருக்காது ஒரு கோஸ்டல் ஏரியா அங்கே தான் வளரும் இப்போ வந்து அது வந்து ஹைலி செலைன் டாலரன் செலைன் டாலரன்ட்னு ஒன்றும் இல்லை உப்பு தண்ணி வந்து அப்சர்வ் பண்ணால் அதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் ஆகாது இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மண் வந்து ஒரு நேச்சுரல் ஃபில்டரிங் யூனிட்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து மண் மண் வந்து தண்ணியில் உள்ள நிறைய பார்ட் ஆஃப் சால்ட்டை வந்து அதுவே ஃபில்டர் பண்ணி கொடுத்துடும் இப்போ கொஞ்சம் பார்ட் ஆஃப் சால்ட்டு வந்து அந்த ரூட்ஸுக்கு போய் சேருது கோகனட்டோட ரூட்ஸுக்கு போய் சேருது ரூட்ஸுக்கு போய் சேர்ந்ததும் அதில் வந்து கேப்பிலரிஸ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம உடம்புல பிளட் வெசல்ஸ் வந்து பிளட்டை எப்படி உடம்பு ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுதோ அதே மாதிரி கேப்பிலரி வந்து இந்த பிளான்ட்டு ஃபுல்லாக இந்த வாட்டர் நியூட்ரியன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது இப்போ ரூட்ஸ்லேருந்து கேப்பிலரிஸ் வந்து நேராக அங்கே ஃப்ரூட் இருக்கிற இடத்துக்கு போகும் இப்போ வந்து ஃப்ரூட்குள்ளே போன உடனே ஆஸ்மோசிஸுங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் இப்போ ஆஸ்மோசிஸ் வந்து ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து இப்போ தண்ணி ஃபில்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ்னு ஒன்று இது பண்ணும் இப்போ வந்து நான் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஆஸ்மோசிஸ் வந்து ஒரு ஷீட் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஷீட்டில் வந்து சின்ன சின்ன ஓட்டைகள்லாம் இருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத ஓட்டைகள் அதோட மெஷரிங் யூனிட் என்னென்னா மைக்ரான் அவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும் இப்போ வந்து அது வந்து தண்ணி மட்டும்தான் உள்ளே விடும் அந்த ஓட்டை அந்த ஓட்டையோட சைஸ் எப்படி இருக்கும்னா வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸை மட்டும் உள்ளே விடும் மற்ற தேவையான நியூட்ரியன்ஸ்க்கான ஓட்டை மட்டும்தான் இருக்கும் அதை விட பெரிய நியூட்ரியன் மாலிக்யூல்ஸ் இதெல்லாம் உள்ளே போகாது இப்போ வந்து உப்பு தண்ணி இருந்துச்சுன்னா தண்ணியை மட்டும் உள்ளே விடும் உப்பு வந்து தண்ணியை விட பெரிய மாலிக்யூல் இருக்கிறனால அந்த ஓட்டாலியாக போகாது இப்போ வந்து குளுக்கோஸ் சேர்ந்த
இருக்குன்னு சொன்னல குளுக்கோஸ் நியூட்ரியன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்த தண்ணி இருக்குன்னு சொன்னல இந்த ஜெல்லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுன்னா அந்த தண்ணியை வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பண்ணி தேவையான மினரல்ஸ் வாட்ரு இது எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி அந்த ஃப்ளெஷ்ஷாக மாறிடுது இந்த ஃப்ளெஷ்ஷு வந்து ஒன்றும் இல்லை நம்ம சட்னிலாம் போட யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த ஃப்ளெஷ்ஷு தான் அது வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஃப்ளெஷ்ஷு ஃபார்ம் ஆன உடனே அந்த மூணு ஓட்டை இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா இந்த இந்த மாதிரி மூணு ஓட்டை இருக்கும் இந்த மூணு ஓட்டையில் ஒரு ஓட்டை வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஒரு சாஃப்டான ஓட்டை பக்கத்தில் தான் எம்ப்ரியோன்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த எம்ப்ரியோ ஒன்றும் இல்லை அந்த அதுக்கப்புறம் லேட்டராக இந்த பிளான்ட்டை வளர்கிறதோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு தான் எம்ப்ரியோ இப்போ வந்து இந்த எம்ப்ரியோ வந்து ஸ்டாப் ஹெட்டு வந்து ஒரு சாஃப்டான பாட்டை இது பண்ணி இருக்கும் இப்போ எது சாஃப்டான பாட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு ஓட்டையை ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணி அது உடஞ்சிதுன்னா அதான் அந்த சாஃப்டான பாட்டுன்னு அர்த்தம் அங்கே தான் எம்ப்ரியோ வந்து இருக்கும் இப்போ எம்ப்ரியோட ஹெட்டு வந்து அந்த சாஃப்டான பாட்டை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த எம்ப்ரியோட டெயிலில் காட்டிலீடோன்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த காட்டிலீடோன் வந்து அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா இது வந்து அந்த ஃப்ளெஷ்ஷு சொன்னதில் சட்னி போட யூஸ் பண்ணுவோன்னு அந்த ஃப்ளெஷ்ஷோட நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி இந்த எம்ப்ரியோவுக்கு கொடுக்கும் இது ஏன் வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் வந்து எம்ப்ரியோ வந்து ஃப்ளெஷ்லேருந்து டைரெக்டாக நியூட்ரியன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த எம்ப்ரியோவுக்கு சில நியூட்ரியன்ஸ் தேவையானது ஃப்ளெஷ்ஷில் இருக்காது அதாவது கொஞ்சம் ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுத்தா தான் அந்த ஃப்ளெஷ்ஷில் உள்ள நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு போய் சேரும் எம்ப்ரியோக்கு அதனால தான் காட்டிலீடன் என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஃப்ளெஷ்ஷில் உள்ள நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி அது வளர்ந்துருது வளர்ந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா இதை குறுத்துன்னு சொல்லுவோம் தமிழில் இது வந்து ரொம்ப ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும் ப்ளஸ் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இதை நம்ம சாப்பிடுவோம் இதை தமிழில் குருத்துன்னு சொல்லுவோம் இந்த இந்த குருத்துங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இந்த காட்டிலீடம் தான் இந்த காட்டிலீடம் வந்து ஃப்ளெஷ்ஷில் உள்ள நியூட்ரியன்ஸ் வாட்ரு இது எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி வளர்ந்துருது வளர்ந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த எம்ப்ரியோ இருக்குல்ல அதுக்கு வந்து டைரக்ட் கனெக்ஷன் இருக்குன்னு சொன்னேன் இந்த காட்டிலீடம் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஃப்ளெஷ்ஷில் உள்ள நியூட்ரியன்ஸை அதை அப்சர்வ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஃபுல்லாக எம்ப்ரி எம்ப்ரியோ வந்து வளரும்போது இது என்ன பண்ணுன்னா இந்த காட்டிலீடன் வந்து இந்த எம்ப்ரியோக்கு நியூட்ரியன்ஸ்லாம் கொடுக்குது நான் சொன்னல அந்த மூணு ஹோலில் ஏதாவது ஒன்று சாஃப்டாக இருக்கும்னு அதை உடச்சிக்கிட்டு இப்படி எல் ஷேப்பில் வளர ஆரம்பிக்குது இப்படி தான் வந்து நம்ம கோக்னட் ட்ரீஸ்லாம் வளருது இது வந்து எங்கே வளரும்னா மான்சூன் சீசன்ஸில் தான் வளர ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதாவது டெம்பரேச்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்குள்ளே இருக்குது அப்போ மோஸ்ட் சூட்டபுள் கிளைமேட் வந்து மான்சூன் கிளைமேட்டில் தான் இது வந்து ஜெர்மினேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் சம்மர் சீசனில் வந்து ஃபுல்லாக வளர்ந்துரும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து ச லைஃப் சர்வைவ் பண்ண எவல்யூஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு த தகுந்தாப்பில் அது வந்து அதோட உடல் அமைப்பு எல்லாத்தையும் மாற்றும் இப்போ நீங்கள் எப்போது இன்னொரு கோக்கனட்டில் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா என்னலையும் இல்லை ஒரு யூ ஷேப்பில் இருக்கும் கீழே மட்டும் ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஆனால் இப்படி போ இதாக இருக்கும் ஒரு யூ ஷேப்பில் இருக்கும் ஆனால் டிப்பு மட்டும் ஷார்ப்பாக இருக்கும் இது வந்து ஒன்றும் இல்லை இந்த ஷேப் வந்து போயன்ட்டாக இருக்க யூஸ் பண்ணுங்க போயன்சின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து போட்டு வந்து இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் வந்து அது வந்து தண்ணி உள்ளே போகாத வரைக்கும் அது வந்து மிதந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த மிதந்துக்கிட்டு இருக்க ஃப்ரோஸ் பேர் தான் போயன்சின்னு சொல்லுவோம் இந்த வந்து போயன்சி ஏன் வ இது இருக்குன்னா இப்போ வந்து கோஸ்டல் ஏரியாஸில் தானே இது வந்து நிறைய விளையுது இப்போ வந்து அது வந்து ரெண்டு வகையாக இதை இது பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து நம்ம பிளான் பண்ணுவோம் இன்னொன்று என்ன பண்ணுதுன்னா சீக்குள்ளே விழுந்துருது சீக்குள்ளே விழுந்து ஃப்ளோட் ஆகி ஃப்ளோட் ஆகி ஃப்ளோட் ஆகி ஏதாவது ஒரு ஐலண்டு எங்கேயாவது ஒரு சூட்டபிள் கிளைமேட் கிடச்சிருந்தோம் அங்கே போய் வந்து அது ஸ்ப்ரவுட் ஆகி வளர்ந்து பெரிய ட்ரீயாக மாறும் இப்படி தான் அது வந்து எவல்யூஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ வந்து எப்படி விழுனா ரெண்டு வகையாக விழும் மரத்துலேருந்து ஒன்று வந்து நம்மளாக எடுப்போம் இன்னொன்று வந்து அது ரெடி ஆனதும் இப்போ காட்டிலீடம் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது இப்போ ஸ்ப்ரவுட்டிங் மட்டும் மிச்சம் இருக்குன்னா அதுவாகவே கீழே விழும் இதனால தான் எவல்யூஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் எல்லா அனிமல்ஸுக்கும் தகுந்த சூழ்நிலைக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கும் இப்போ இந்த ஸ்ப்ரவுட்டு தான் லேட்டரான பெரிய ட்ரீயாக மாறுது